guys, this is Era, and today I just want to thank everyone for 6,000 subscribers. Kahapon 5,000 lang siya, maybe 6,000 na. Thank you for watching, and I hope sana may natutunan kayo along the way. Okay, let's start. So, today we are going to make not just one, not just two, but three types of brownies. Dalawang option gagawin natin. Isa, lulutuin natin siya sa oven, and the other one naman sa improvised na oven na gagawin natin. Number one is chocolate fudgy brownie. Number two is chocolate peanut butter fudgy brownie and number three cakey chocolate brownie i'll be giving you the recipe the procedure and also the costing na rin para sa magbabalak gawin tong negosyo and just a little bit tip in life later on but first alamin muna natin bakit nga ba magandang inegosyo tong brownies number one madali siyang ibenta number two madali siyang gawin number three Sikat ang brownies, so pwede mo siyang ibenta bilang merienda, dessert, regalo, pasalubong sa pamilya. And kung nag-work ka sa office, napakadali lang niyang bitbitin. Pwede mo siyang ibenta ng isang piraso lang. And also, pwede mo din siya ibenta ng nakatap. And lasting, matagal ang shelf life niya. Pwede siyang umabot ng one week, basta nasa loob lang siya ng airtight container. And also, pwede siyang umabot din ng three months as long as nasa freezer siya. Pero syempre, pag magdanegosyo, kung may good side tayo, dapat aalamin din natin yung negative side niya. So, I'll be telling you the common mistakes na nangyayari when it comes to baking the brownies. And also, I'll give you the solutions then. But before we start, make sure to like and subscribe on my channel, Air's Journey, for more negotiated recipes. And also, you can follow all my social media platforms right here. Kung interesado lang kayo sa buhay ko. Okay, let's proceed. Okay, first, ang gagawin natin ay ang plain fudgy brownies. So, in this recipe, oven ang gagamitin ko. Yung next recipe sa cakey, yun ang gagamitan ko ng improvised oven para may option tayo. Una, preheat natin ang oven ng 10 minutes. So, 180 degrees Celsius siya. Always, always preheat your oven or if kagamit kayo ng substitute, preheat nyo din siya. Second is mag-boil tayo ng water kasi imemelt natin ang ating chocolate. Yung chocolate na gagamitin ko dito, ang brand niya ay Fuji. Ay, mali, sorry. Fuji? Fuji? I don't know. Lagay ko na lang picture dito. Yan. So, nabili ko to sa bakery supply store. So, tutunawin ko siya sa double boiler. Then, ipapatong ko lang yung chocolate bar sa ibabaw. Sinama ko na rin dito yung butter. So, yung butter na ginamit ko, room temperature siya. And then, haluin lang natin. So, kung mapapansin nyo, hindi ko siya directly tinunaw sa sauce pot and pinatong ko siya. The reason is, pag directly nyo siya tinunaw, may tendency na ma-burn yung ating chocolate and magiging mapakla siya. So, pwede itong maka sa ating brownies. So, it's best kung gagamit tayo ng ganitong method ng pag-melt. So, haluin nyo lang sila. Pag tunaw na, iset aside na natin. If magbabala kayong cocoa powder yung gagamitin nyo lang and hindi na kayo magtutunaw, or yung butter, ilalagay nyo na siya later on, make sure yung butter na gagamitin nyo na panglagay sa butter ay melted na para madali siyang i-incorporate sa ingredients. So, haluin nyo lang siya and pag tunaw na, iset aside lang natin and nahiyaan dumamig. So, ito yung common mistakes pag nagawa ng brownies. Pag mainit pa yung chocolate and then dinaretso siya sa ating ingredients, may tendency na maluto yung itlog and maging scrambled egg siya. So, we don't want that to happen. So, set aside muna natin siya and pakulin lang muna natin. Next is gagawa naman tayo ng ating batter. So, ilagay muna natin ang ating sugar sa bowl. White sugar yung ginamit ko dito pero pwede din naman kayong gumamit ng brown sugar or dark sugar kasi mag a siya ng moisture sa ating brownie. So, the purpose ng paglagay natin ng sugar is para mag-balance out yung bitterness ng cocoa powder. So, isasama na natin ang ating eggs. So, huwag kayo mismo magka-crack dun sa bowl. Dapat gumamit kayo ng separate bowl. Dun nyo siya i-crack kasi pag derecho may tendency na masama yung shell sa batter and then, i-mix natin siya siguro mga 2 minutes and then, ilagay na natin ang ating vanilla essence then, pag malamig na yung ating chocolate pwede na natin siyang ihalo So, isama na natin ang ating dry ingredients isif muna natin ang ating all-purpose flour and then, asin and then, yung ating cocoa powder And then, we mix our wet and dry ingredients. So, folding method yung gagawin ko dito para light lang and maiwasan nating ma-overmix siya. 
So tip lang, iwasan nyo ma-overmix ang ating batter so we won't incorporate too much air into the brownies. Kasi ang mangyayari nun, pag sobrang, or pag na-overmix kasi, mag-change yung texture niya. So pag okay na to, i-grease na natin ang ating pan. So dito, gumamit ako ng oil sa pag-grease. Pwede din kayong gumamit ng butter sa pag-grease, pero kasi mas mura yung oil. So the purpose of this lang naman is para hindi dumikit sa pan yung brownies. Then, maglagay tayo ng parchment paper. So, ito sa grocery store, meron nito. Pero, para mas sigurado kayo, pwede kayong bumili sa palengke or sa mga bakery supply store. And then, isalin na natin sa pan ang ating batter. So, pag gagawa kayo nito, huwag niyong iaapaw masyado. Also, yung parchment na gagamitin, dapat may excess siya. Kung baga, hindi siya sakto dun sa pan para makuha natin siya later. So, ito yung magsaserve na fudgy brownies natin. Plain lang siya. Pero, syempre, pwede ka rin namang gumawa ng iba pang variety. Ang gagawin natin, yung kalhati niya, plain, yung kalhati gagawin nating chocolate peanut butter fudgy brownies. So, i-leave lang muna natin to aside. Then, gagawin natin yung peanut butter. So first, kumuha ka ng peanut butter. Kung gagamit kayo ng ibang brand, make sure na oily siya. It's best kung mas oily yung gagamitin natin para ma-mix siya properly. After that, isama na yung sugar, 1 tablespoon, and then 1 tablespoon ng all-purpose flour. Haluin nyo lang ito mabuti. And then, pag halo na siya, ilagay siya sa ibabaw. Huwag mong taasan yung pagbaksak. So, dahan-dahan lang yung paglagay para nasa ibabaw pa rin yung peanut butter. After that, gamit kayo ng toothpick and then swirl nyo lang siya. Then, top it all off with some nuts. Yung ordinary nuts lang yung nabili ko dito. Pero if you wanna be fancy, pwede din naman kayong maglagay ng almond, cashew, pecans, hazelnuts, and so on. So, as you can see, yung half niya, plain, fudgy bar lang. And then, yung other half naman natin ay chocolate peanut butter brownies. Pag okay ka na, itaktak lang natin para ma-release yung air. Kasi too much air, the batter can create holes and cracks. And then, isalang lang natin siya sa oven, 180 degrees Celsius for 30 minutes. Once okay na, tanggalin mo na siya sa oven and then i-check natin kung okay na siya. So, ito common mistake ng karamihan pag nag-check ng ating brownies, yung pagkatanggal mismo sa kanila, tinutusok ng toothpick. And then, pag meron pang batter, sa kanila ipapasok ulit and then to check ulit, pag wala na, okay na. So, hindi ko na advice yun. Kasi, instead na maging soft and fudgy yung brownies natin, nagiging dry and crumbly siya. Ang technique dito is i-wait mo muna siya ng 1 minute or so before mo siya i-toothpick. Kasi the brownies are just about done. And magkukontinue pa itong mag-cool. So, one minute dapat bago mo siya i-poke using toothpick. So, pag okay na siya, palamigin muna natin ng konti. So, kailangan one hour or two hours before cutting. Kasi pag warm pa siya and hiniwa nyo, didikit siya, hindi siya magandang tingnan and also, hindi maganda yung korte niya pag in-slice nyo siya later. And here is our brownies. Yung isa, plain fudgy brownies and then the other one is chocolate peanut butter brownies. Okay, in this part, gagawin naman natin ng ating moist chocolate brownies. This one is cakey. And this is the recipe. And kagamit tayo ng improvised oven, so dry steam lang dapat. Okay? So first, pagsamasamahin natin ang ating dry ingredients. Isift muna natin ang ating all-purpose flour. So ito yung magsisibing base ng ating brownie batter. And then, isama natin ang ating baking powder. So ito naman, pampaalsa. And then, ang ating asin to cut the sweetness. So, isift na natin din ang ating cocoa powder. Okay, some people call it cocoa powder, some people call it cocoa powder. Can somebody correct me on this? Then, iset aside muna natin siya once na na-mix nyo na. So, para naman sa ating wet ingredients, maglalagay tayo ng vegetable oil para pampa-add dun sa moisture ng ating brownies. So, ang usual na ginagamit na oil dito is canola oil. Yun yung sinasuggest ng iba. Pero kung ipang negosyo nyo, okay na rin yung vegetable oil kasi mas mura siya. Pwede din naman kayong gumamit dito ng melted butter. Ilalagay na natin ang ating sugar. So, gumamit ako dito ng brown sugar at white sugar pero mas lamang yung portion ng brown sugar para mas moist yung ating brownies. 
After that, i-add na natin ang ating eggs one at a time. So, yung eggs natin, yun yung mag-help para mag-bind yung ating mga ingredients when bake. Para yung brownies natin can hold their shape. After that, i-add na natin ang ating vanilla essence para ma-enhance yung iba pang flavor. And then, i-mix lang natin siyang mabuti. After natin siyang ma-mix, isasama na natin ang ating dry ingredients. So, i-mix lang natin siya gradually para mahalo ng ayos. As I've said, yung folding method. Pag well combined ng ating dry at wet ingredients, okay na yan. As I've said, don't overmix this para maganda ang kalabasan ng ating brownies. Bago nga pala ako nag-prepare nito, gagamit tayo dito ng improvised oven as I've said earlier. Kawa yung gagamitin ko. So, walang tubig to. Dry, dry dapat yung pag-steam natin. So, maglalagay din tayo ng stand sa loob and then doon natin siya ipapatong. So, habang pinipreheat natin yung ating improvised oven, i-grease muna natin ang ating square pan. Tapos noon, nalagyan natin siya ng parchment paper. So, pagkalagay natin, itaktak muna natin siya para ma-release yung ibang air. Pwede din kayong maglagay dito ng iba't iba pang klase ng toppings. Pwede kayong maglagay ng chopped nuts, chocolate chips, chocolate glaze, uh, cookie dough. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo. Pero yung ginawa ko, plain lang. So, pag okay na, isa lang na natin siya sa ating improvised oven, which is yung kawa. Takpan lang natin siya mabuti and then orasan natin siya ng 30 minutes. After 30 minutes, tanggalin na natin siya sa ating improvised oven. And then, let's just wait for 1 minute bago natin i-check ng toothpick. So, palamigin muna natin ulit siya ng 1 hour or 2 before natin siya i-cut. Kasi mahirapan tayong tanggalin to pag mainit pa. And here is our moist chocolate brownie. Okay, so nandito na tayo sa portion ng titikman na natin ng ating ginawang mga brownies. So, ito na silang lahat. Can you see it? Malabo ba? Ilang oras na ang nakalipas. Ngayon ko pala sila kakainin. Anyway, so ito yung cakey. Ito yung fudgy. Ito yung fudgy na peanut butter. So, kung mapapansin nyo yung difference, kita nyo ba? Kung ano kung kita. Parang pantay na ano lang ito. Tapos medyo makapal. Parang air yung dating niya. Ito naman, yung fudgy. I don't know if you will see it. Pero sa ibabaw niya, parang dry. Pero pag pinares, mas pinares ko kasi kaya may buta sa gitna. Pag pinares na ganan, sa ilalim may chocolate siya. So, tayo sa cakey. Sakto lang siya. Sakto lang yung tamis niya. Hindi siya yung parang, oh my gosh, magkakadiabetes naman ako dito. Also, mas light siya. Mas moist. Mas airy. Kita nyo naman. Mas airy siya. Para siyang cake. Ganun yung texture niya. Mas fluffy. Parang cake texture. Now, ito naman. Oh my gosh. Yung fudgy na plain na chocolate. Oh my gosh. Kahit ilang oras na siya. <laughs> ilang oras na kasi siya. And usually, dapat pag mag bibili kayo ng brownie or ibebenta nyo or kakainin nyo, kailangan i-bake I, ano nyo muna, kahit i-toaster nyo muna siya para mainit pa, pero hindi ko na na-toaster. And ilang oras na nakalipas, pero ang fudgy pa rin niya. I know. Anyway, tikman na natin. Ang <gasps> sayo. Kita nyo yan. Ang ganda niya. Super fudgy niya. Parang ang dry niya sa labas kasi yung oras na nakatiwang mo ito dito sa labas eh. Pero sa loob, oh my gosh, ang fudgy niya. Sobrang moist niya at sobrang dense. Parang, alam mo yun, yung gooey texture sa labas, parang ang, ang, ang tigas nung dating niya. Pero sa loob, malambot pala. Ah! Gusto ko iparilig sa inyo. Pahinga niya. Eh, may chocolate ako sa bibig. Hindi na lang pansinin. Come on. Narinig ba? Narinig mo yung pagkagawin niya. Para-recommend ko talaga to sa inyo. I swear. 
nire-recommend ko to sa inyo. Try nyo sa bahay nyo kasi sobrang sarap niya. Kahit puro chocolate yung bibig mo, girl. Hala, hindi na ako nakamove on doon sa isa. Ito naman, yung fudgy na peanut butter na may nuts sa ibabaw. Try natin. Sobrang fudgy niya. Tapos, rinig niyo yung crunch? Yun yung crunch sa peanut butter. Tapos yung nuts. Sobrang soft niya. Sobrang dense niya. Saya ko. Ang saya nito. Wait lang. Gusto ko pa rinig. Sana naririnig, diba? Parang mas rinig ko yung tilaok ng manok. <laughs> rinig niyo yun? Naging ASMR na yung channel ko. If you are gonna ask me, Pero nung pinakagusto ko sa lahat ng to, honestly, pinakagusto ko yung plain na fudgy. I like a good classic fudgy chocolate brownie. Huwag nyo pansinan kung may chocolate ako sa bibiga, pero rin siya ibenta ng ganito. Nakatingi lang. Isang peraso. And also, pwede nyo rin siyang ibenta na nakatab. So, tatlong slice lang to. Kasi malalaki nga yung nagawa kong slices. If kagawin nyo siya dito sa tab, pwede nyo hatiin sa gitna para maging anim siya. Kasi medyo malaki nga. Anyway, yung ginamit ko dito wrapper, plastic lang, and also nilagyan ko lang ng tape para ka lang naggagawa ng regalo. Ito siya. Binili ko siya sa palengke. So, cello sheet to. Uh, usually, nas, nasa nakarodyo to eh, pero meron silang tingi-tingi lang. Hindi sinabi sa akin kung anong size. Sabi nang nila, meron silang katina. So, ganito. Okay, so ito na mga common mistakes na ginagawa and yung mga ways para ma-perfect nyo to. Yung iba dito, nabanggit ko na. So, number one, bakit nagda-dry? Posibleng hindi tama yung time frame. Tip lang, dapat 30 to 40 minutes yung inyong gagawin. As for me, 30 minutes yung ginawa ko. Number two, pagkalabas ng oven, chinecheck agad gamit yung toothpick. Tip ko ulit, wait mo muna ng 1 minute bago mo i-check. And third, masyadong napadami yung paglagay ng flour. So, ang tip ko dito, dapat spoon level yung flour. So, pag kumuha kayo, let's say isang cup, i-dust nyo yun para pantay siya. Hindi yung pagka-scoop nyo and then may apaw pa. Dapat ilalevel nyo siyang ganun. Itatanggalin nyo yung excess niya para pantay yung measurement. Otherwise, pag napadami siya, magiging dry yung ating brownies. Next is, bakit nagiging uneven yung batter? So, nasa pagmimix to. There's two tip ng pagmimix. Number one is yung ribboning method. So, ano ba yung ribboning method? Meaning nun, yung pagmix mo ng egg tsaka yung sugar, pag minix mo siya, dapat pale yellow hue yung itsura niya. And number two, yung folding method. As I've said, huwag mo masyadong imimix. Dapat fold lang. Gentle lang. Like letter J. Ganon. Next mistake is, bakit hindi pantay yung gawa ko? <laughs> Literally me talking to myself. So, dapat pag nilagay nyo na siya sa pan, hindi nyo agad siya i-bake hindi nyo agad siya itatakta. Dapat i-even nyo pa siya gamit ang offset spatula para pantay siya pag nabake na. Huwag nyo tularan sa ginawa ko, okay? <laughs> so, bakit nagkaroon ng scrambled egg? Kasi, na-incorporate yung chocolate natin ng mainit pa siya. So, naluto yung itlog. Next is, bakit hindi ko siya matanggal sa parchment paper ng maayos and also ang pangit ng cut niya? So, ito yung mga reasons. Hindi mo nag-grease yung pan. So, dapat, important yon i-grease nyo yung pan, yung parchment para hindi siya didikit. Next is, huwag mong gagalawin agad pagkatanggal ng oven, okay? 1 to 2 hours bago mo siya galawin at tanggalin sa pan and then sa kahatiin para ayos yung cut niya. Next is, bakit nasunog yung ilalim niya? Okay, one of the reasons is hindi maayos yung pagkakalagay ng parchment. So, dapat ayusin yung ilagay. Dapat may excess pa para makahawakan nyo and makukuha nyo siya. And next is, mataas masyado yung heat kaya na-overbake yung ating brownies. Doon sa recipe, sundin nyo lang yung tamang temperature. Okay? And make sure na mag-preheat. Yun. Hi! So, nandito na tayo sa part ng costing. So, paalala lang, yung costing na ginawa ko dito, nabibase po to sa time, date, and location ng pinagbilhan ko ng mga ingredients. And mas best pa rin kung magkakosting kayo ng sa inyo para mas accurate. Okay, so tatlong beses po tayo magkakosting dito. Isang sa chocolate fudgy brownies, and then sa chocolate peanut butter brownies, and then sa cakey chocolate brownies. So, yung dalawa, itutuos ko po siya per tub, and then yung isa naman, tutuos ko siya per piece, para may idea po kayo. So, mag-start muna tayo sa cakey chocolate brownies. So, ang size ng pan natin dito ay 8 by 8 by 2 and then, nakagawa tayo ng 9 na serving. So, ang ingredients niya, ang total ay magiging 62.60 pesos. And then, ito naman yung other expenses. 
So, ang total puhunan natin dito ay 71.10 pesos. And then, nakagawa tayo ng 9 na serving. So, ang puhunan each brown is ay 7.90 pesos. Retail selling price niya ay 15 to 20 pesos. Pero, tuusin na lang natin siya sa 20 pesos. So, ang kita natin sa loob ng 9 na serving ay 180 pesos. Ngayon, ang tubo mo dyan sa 9 serving sa yan ay 108.90 pesos. So, sayong-sayo na yun. Tubo mo doon monthly ay 3,267 pesos. So, not bad na para sa isang pan na chocolate brownies. No, syempre, pagdating sa tinapay, mas malaki ang tubo mo kung mas malaki yung volume na gagawin mo. Also, sayang sa gasol kung isang pan lang naman yung gagawin natin, ba? So, let's say gumawa tayo ng 45 pieces. Ang puhunan mo doon, ta times 5 lang natin, doon sa total puhunan kanina, it's 355.50 pesos para sa 45 pieces. Ngayon, ang kita mo dyan ay magiging 900 pesos. Tubo mo dyan sa 45 pieces na yan ay 544.50 pesos. What if makabenta ka 45 pieces a day? Ang tubo mo doon monthly ay magiging 16,335 pesos. Now, yun yung per piece na bentahan dyan. Ito naman, itong next costing natin, gagawin natin dito is per tub. But first, yung chocolate fudgy brownies and chocolate peanut butter brownies na pinagsama ko sa loob ng 7x7x2 na pan, ang total ingredients niya ay 102.96 pesos. So, ayan. But, what if pinaghiwalay natin siya ng pan? So, let's say, isang buong chocolate fudgy brownies yung ginawa natin. And then, yung isa naman, yung peanut butter, uh, bukod siya ng pan. So, in total, dito sa 7 by 7 by 2 na ginawa natin, dalawang tub yung magagawa natin dito. Ngayon, may, medyo may kalakihan yung paghati ko nung brownies. So, nakita nyo naman doon sa pinakita ko sa inyong tub, pwede nyo siyang hatiin pa sa gitna para maging anim siya. Kasi may kalakihan nga yung paghati ko. Kumbaga sa size ng palm ko, lagpasan siya. So, ang total ng ingredients natin ay 88.60 pesos. And then, ito naman yung other expenses natin. Yung sa plastic container, yun sa tub na ginamit ko, dalawa, 5 peso ang isa, kaya 10 peso. And then, yung gasol, electricity, 5 peso. So, ang total puhunan natin magiging 104.60 pesos. Puhunan natin per tub ay 52.30 pesos. Again, hinati ko sa gitna, kaya naging anim yun laman ng per tub. Retail selling price niya ay 100 to 120 pesos, pero tusin na lang natin sa 110 pesos. So, 110 times 2, kasi dalawang tub, ang kita natin magiging 200. 20 pesos. Ang tubo mo dyan sa dalawang tab na gagawin natin ay 115.40 pesos. Ngayon, what if makabenta ka ng dalawang tab a day sa loob ng isang buwan, ang tubo mo dyan monthly ay magiging 3,462 pesos. So, ang laki na nun pag nagbenta ka ng dalawang tab a day. Pero, syempre, gusto naman natin, hindi lang dalawang tab ang ibebenta mo. What if magbenta ka ng 10 tab a day? So, ta times 5 lang natin yung puhunan natin, magiging 523 pesos. Ang kita mo dyan ay magiging 1,100 pesos. Ang tubo mo dyan daily is 577 pesos sa loob ng 10 tub. Ngayon, what if makabenta ka nito ng 10 tub sa loob ng 30 days, ang tubo mo doon monthly ay magiging 17,310 pesos. Next naman, ang tutusin natin ay ang chocolate peanut butter brownie. So, ito medyo mas mahal siya ng konti doon sa una natin tuos kasi special siya gawa ng toppings natin. So, in total, ang ingredients natin ay magiging 115.32 pesos. And then, ito yung other expenses niya. Total puhunan natin ay magiging 131.32 pesos. Ang puhunan mo doon per tub ay 65.66 pesos. Retail selling price niya, 130 to 150 pesos. Pero tutusin ko siya sa 140 pesos. Ang kita mo doon sa dalawang tub na yon ay 280 pesos. Ang magiging tubo mo doon ay 148.68 pesos. What if magbenta ka ng dalawang tub sa loob ng 30 days? Ang tubo mo doon monthly ay magiging 4,460.50 pesos. So, not bad na kung magiging sideline mo lang to. Now, what if makabenta ka ng 10 tub a day? Sa puhunan mo doon sa 10 tub na yon ay 656.60 pesos. 
Ang kita mo doon ay magiging 1,400 pesos. Ang tubo mo doon daily ay magiging 743.40 pesos. And kung makabenta nga ng 10 tub a day, ang tubo mo doon monthly ay 22,302 peso. So, ang laking kita na niya. Konting time lang naman yung makukonsumo sa paggawa nito. And madali lang siyang bitpitin kung nag-o-office kayo. Kasi hindi na niya kailangang i-fridge. Kailangan niyo lang siyang store sa container and tatagal na yung buhay ng ating brownies. So, yun. I hope you learned something new today. And, yun lang. Bye! Hi! So, I was about to end the video, but then I realized ko I just hit 6,000 subscribers. So, I wanna celebrate it with you guys. I'm gonna be showing you a little bit something on how you can eat these brownies. And then, let's talk. <laughs> This is it na. Thank you for 6,000 subscribers. And sana mag-grow pa po tayo. And madami tayo matulungan tao with our recipes and negosyo tips. Okay. So, thank you for this. Yay! Okay, so before I end this video, I just want to give you a little bit of advice. So, this is called Success Advice for Starters. So, this is a talk from David Bonifacio. So, don't quote me on this. All words are from him. The formula on how to be successful. And ito rin yung sinusunod ko lately. Character plus capability times or over time commitment equals credibility plus competence. So, credibility plus competence equals success. So, isa-isahin natin yan, mabilisan. So, number one is character. So, ano ba meaning ng character? Character means the quality of who you are. So, di ba, minsan may makikita ka mga tao na parang, ah, that person is kind of larger than life. Or, alam mo yung kahit nakatalikot siya, kaya mo siyang respetuhin. That is because of that person's character. Now, how do you build character? You have to do the hard things that are good for you. Like, for example, gusto mong gumising na maaga, then huwag ka magpuyat. Gusto mong mabuhay na mas matagal, then try to eat healthy and work out. Gusto mong karan ng extra money, then you have to not spend your money on unnecessary things and learn to save up. Every time you do the necessary hard thing and hindi ka nagpapatalo sa yung flesh or sa temptation, your character becomes better. Some people think that when you have a capital or may million ka na or malaki yung bank account mo, that when you'll be successful. But in reality, success does and start there. Success starts with your character, with your attitude. So, little by little, try to improve it. Because no one who succeeds had it easy. Sunod nun ay capabilities. So, ano ba yung capabilities? Capabilities means kakayahan. So, ako, may key strength ako. For sure, ikaw, meron ka rin sarili mong strength. You have to learn to work on your skills. Everyone has a capability. Some are disciplining themselves to improve that and some are just slacking off. So, try your hardest to improve your skills. Try to practice on it every day. Like, for example, this recipe. If this recipe nag-fail sa'yo to, try to ask questions. Pag hindi ka nakareceive ng answers, then try to Google the answer. And if hindi mo mahanap, try to look up other recipes. Basta, if this is your passion, don't give up. Hasain mo and go extra. Now, if you're trying to build your character and your capabilities, all you have to do is to commit to it until you're good at it. Kasi wala namang instant na magaling. Now, once you have those two things, character plus capabilities, times commitment, ang kalalabasan nun ay credibility. Credibility means people trust you now. And trust me, pag ikaw naging credible, you'll become successful in life. Why? Investors put their money on people that they can trust. If they see you na maayos ang character mo, nakikita na nila yung mga strength mo, and may fruit na yon, people will trust you. So, if you want more open doors, get good at being trustworthy. Now that you have credibility, ang sunod nun ay competence. So, just because pinagkakatiwala ka na ng tao ay magsislack off ka na, don't do that. Focus and get good at the things that you want to be or you want to do and aim for mastery. Because if you have the character plus capabilities, overtime commitment equals credibility and competence, surely you will become successful in life. Now, this part, the successful, ikaw na magde-define on what success means to you. Now, if you're gonna ask me what success means to me, success means I get to honor God in everything that I do. I get to use all his God-given talents that he has entrusted in me and I could help other people along this journey to lift them up as well. At the end of the day, it's not me being glorified, but it's him. That's when I knew I'm successful. So, ikaw, what does success mean to you?
I hope you learned something new today and God bless everyone. Bye!